Всем лайт, а денежка лепчерочка, с вами я, Лайтер. И что же, марафон продолжается, сегодня будет две серии, потому что предыдущий день я не выпускала роликов, на то были свои причины. Но, как вы видите, у меня тут трицератопс на, получается, третьей стадии, еще один. И, как вы понимаете, сегодня, именно сегодня, в этой серии, мы апнем трицератопса на четвертую стадию. Вот это 100%. Возможно, еще Майонгазавр попробуем апнуть, но это, возможно, останется на следующую серию. Ну и, соответственно, раз уж мы сильно прокачаем динозавров, соответственно, мы также достаточно сильно продвинемся в битвах, потому что я также планирую сегодня посражаться достаточно много. И, в принципе, давай сейчас сразу же первую... Так, нам и тут до сих пор дают преимущество класса, сразу же тогда берем... Кого еще взять... И давайте еще одну трисрац, потому что он у нас на самом высоком уровне. В принципе, у нас тут по динозаврам преимущество и по уровню. Ну, правда, преимущество в один уровень. Ладно, давайте просто начнем. Итого, мы уже сыграли, между прочим, две схватки. И получаем достаточно неплохие награды. Опять же, по классике 20 ДНК, но это неудивительно. И открыли Гуани Луна. Очень такое странное название. Я буду его называть просто китайцем. Если что, не бить меня, я не расист, просто такое название у него. И также я хочу немножко про... А, блин. Не, не хочу я пока что бакса тратить, потому что он у меня, во-первых, есть, и во-вторых, он еще не прокачан. Да, и немножко, как бы, играю без вас, и я думаю, это никому не в обиду. Поэтому, собственно, у меня есть уже 20, точнее, 2 21 уровня у Трисератопса. Я считаю, то, что так даже наоборот лучше, потому что оставляю я только самое вот интересное. А еще у меня задание построить 4 дороги. Я вообще не хочу строить дороги, но раз уж такое задание, то давайте что-нибудь сделаем. Если не понравится, то просто потом снесем. Ой, ура! А у меня интернет пропал. Правда, у меня есть интернет. Джерастик Хорл, ты чего? Получается, я не успел зайти в игру, меня тот же уже впечатляет. Дороги равнее, чем у нас дома. Ну, что скажешь. Ну, в общем, да. Хороший у нас парк. Скоро появится больше места для динозавров. Это да. Вот место для динозавров у меня как-то... Ай, блин, опять палец хрустнул. Так, ла... так... Эх, так вот. Места для динозавров действительно достаточно мало. И дороги мне тут вообще не нравятся. Дороги тут кринж. Поэтому просто убираем во всех местах эти дороги. Кстати, остров Сорна и остров Ноблар. Тут, получается, два острова. Я немножко... А, спасибо. Я опять перезашел в игру. И тут уже расширена территория. Это во-первых. Во-вторых, у нас снова появился наш китаец. Э -э нужны ли тут еще какие-то слова лишние? Разве что мы опять забираем этого Гуани Луна. И у меня даже есть уже идея, куда его можно будет разместить. Разместим мы его вот здесь, на новенькой территории. И он будет более-менее как-то симметрично настоять с другим летающим динозавром. Хотя, может быть, его сюда куда-нибудь пристроить. Не, это будет, тогда будет не очень симметрич, симметрично. Давайте оставим, как вот по прошлой моей задумке. Здесь он, мне кажется, будет прекрасно смотреться. Давайте мы его сразу же откормим, подгладим. Тут и мы уже выполнили за... Ух ты ж, какой он будет перистый. Но до такой перистости еще надо будет дойти. Давайте сейчас мы его просто проапаем до, получается, 10 уровня. И отложим пока что его в долгий ящик. Потому что сегодня мы не будем его эволюционировать, а будем эволюционировать краски э, трицератопса. И, блин, мне вот все лезет цератозавр, но это не цератозавр. Э, 
манингозавр. Во. То есть трицератопса и манингозавра мы будем апать. И как раз таки сейчас первого трицератопса мы наконец-таки прокачали на 30 уровень. Остается только прокачать еще одного и будет у нас четвертая стадия. Но для этого надо как бы много еды. Мы еще тут задания повыполняли. Достаточно много, кстати, заданий повыполняли и очень много всяких вкусностей нам опять же надавали из чудовища и бури. Я не могу продолжать планирование, пока не получу обновленный отчет о безопасности. Нам стоит... Ну, в принципе, я не против. Давайте пойдем нанесем ему визит на арене схваток. В любом случае, это одна из целей видео, а именно максимально много подраться. Тут, тем более, очень слабый Дина. Очередной там лаз под песню Фаталити. Хотя давайте интерактивчик. Сейчас я включу фонг, и вы должны будете угадать его название в комментариях. Победители лайкну и добавлю в следующее видео. Будет вот такой вот у нас конкурс. Еще несколько схваток позади. Я тут хотел улучшить производство еды, но, как вы видите, тут только с 10 уровня можно будет в следующий раз улучшить. И тут вот очень интересное задание. Проведите эволюцию одного существа. Я думаю, уже все знают, я все уши всем изъездил о том, то, что сегодня мы будем эволюционировать трицератопса и, возможно, майонгазавра. Но я думаю, всех удивит то, что я сегодня прокачаю еще и Лемонцеллиса хотя бы на вторую стадию, потому что это банально быстрее. Вот он наш замечательный Лемонцеллис со своей легендарной пастью. Если кто не знает, почему у него пасть легендарная, то посмотрите предыдущую серию. Мне показалось, что в бою вы были очень уверены. Ага, мы у него по итогу забрали отчет о безопасности, получается. Клэр... После просмотра документов я с уверенностью могу сказать, что внесение в парк изменения улучшили безопасность посетителей. Вот Лайтер Планировщик. Семейные узы. Эпизод третий. Это тоже из фильма. Ой, привет, тетя Клэр. Не узнали меня. А, это не меня не узнали. Азару не узнали. Понятно. Так. Завершите в уровень схватки 5. И разместите два украшения рядом с динозаврами. Ну... Ох, <смех> это похоже на мою кошку, как он разлегся. Вообще, я сюда хотел поглядеть, какая максимальная стадия у Лимонцеллиса. И, честно говоря, он тут просто мега прикольный. Вот Лимонцеллис один из моих любимых динозавров, чистый из-за внешки. И аргентинозавр у нас... А, но тот он больше какой-то спинозавр. Ну, ладно, предположим. Я вообще вдохновение набираюсь перед предстоящей нам эволюцией. А, кто знает, в скором времени мы, может быть... Начнем гибрид выводить. Возможно, через 3-4 серии, где-то так. А пока что довольствуемся только обычными динозаврами. А еще, чтобы вам не было скучно, склейка. Итак, я думаю, уже все видят вот этот замечательный значок. Как вы видите, трицератопс у меня наконец-таки готов. Мне даже не жалко баксов, чтобы это все ускорить. Идет подсчет. Эволюция завершена. Ух. Ну, забираем. Ого, 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 он похож на Джаггернаута, офигеть, девятый уровень мы благодаря нему апнули, вах, это просто, о, еще Лимонцеллиса взяли, и очки доверия, 15 штук, это прям очень много, в скобочках нет, приз, новый способ получать призы, покупать билеты, чтобы выигрывать, это, типа опять донат какой-то, система поощрения, а, нет, это не донат. Слушайте, а это может быть даже и полезно. 
Что ж, цель на сегодня выполнена. Я считаю, что это просто прекрасно. Сразу же просто забираем награды. Давайте мы его просто откормим, будет что будет. И очередная склейка. Итак, я сейчас просто на пике счастья, потому что мы прокачали трицератопса на 40 сороковой уровень. И плюс, я думаю, все видят над моим газавром вот это вот. Мы сейчас будем его также эволюционировать потихонечку, да помаленечку. Поэтому сегодня мы также 100% апнем и Майонгазавра на, возможно, даже 40 уровень, но эволюционировать мы его 100% эволюционируем. Как вы видите, уже сейчас я трачу свои баксики, как транжир самый настоящий. Но, знаете, мне не жалко ради эволюции, потому что мы тогда получаем более сильную особь, как сказал нам доктор Ву в первой серии. И нам полностью хватает еды. Все. Кстати, еду я получил как раз таки из вот тех вот наград бонусов. Мне там очень много еды накидало. Поэтому держу в курсе. Кстати, тут еще какой-то наборчик ДНК, потому что мне ДНК, блин, не хватает для того, чтобы мне апнуть моего манингозавра. Ну тогда поехали. Раз тут очень много ДНК, то начинаем. Это у нас получается битва один на один. Почему тут, кстати... А -а -а -а. А, вот оно что. Ну окей, давайте, поехали. Итак, мне наконец-таки хватило ДНК, эволюция произошла, идет подсчет, эволюция завершена. Майонгазавр. Оу oh yeah. Он какой-то прям коралловый, коралистый. Коралистый, есть такое вообще слово. О, oh, боже мой. Ты прекрасен, Майонгазавр. Вот сравните просто первая стадия, вот вторая стадия, вот она третья стадия, и вот она четвертая стадия. Это просто обалденно. Вау. Что самое крутое, нам хватает еды на 40 уровень. Мы сегодня просто даже перевыполнили план за серию. Мы кучу, просто кучу сражений провели. Эволюционировали двух динозавров. И их двоих также прокачали на целый 40 уровень. Я считаю, что это абсолютная победа. И вот на такой вот замечательной, просто прекрасной ноте я могу заканчивать видео. С вами был Лайтер. Всем удачи и всем пока.